八点，很准时。皇帝内经，素问。从今天开始，你就是师承班的学徒了，开始跟我学中医，我让你怎么做你就怎么做。这我学不了啊！我不是跟你跟你开玩笑，我从小一看到这儿我就困。脑子就晕晕乎乎的，真的。我们签了合同。签了合同，也没法学这个呀。要不，我给你打扫卫生，或者给你做做饭。别翘二郎腿，放下去。你又腰疼。胯骨疼，对吗？对。你怎么知道啊？这就是你翘二郎腿的结果。可以啊，挺神的嘛，什么医生啊？很厉害的医生。多厉害啊！超乎你的想象。超乎想象是多厉害啊！看来你的想象力还不够。早上就喝了，几个菜也喝成这样。我喝酒从来不韭菜。啊，就是之前你说你要开一个什么？什么班儿？师承班的，就喝了酒就这么忽悠啊？我从来不忽悠任何人。我告诉你，我要想开师承班，只要是我一张嘴，啊，这门是关不上。哎呦，话说的，不信你试试。哎呀，小朋友。实验，我上次做那动物实验数据出来了，你得空帮我分析一下呗。哟，一周没见，你这心脏已经够酷的呀！你是真要走硬汉路线啊？别招我，我这儿没心情。哎，你这到底怎么了？就是你们中医惹的祸，让我们西医来背。哎，我要有情绪，情绪是万恶之源。那孩子家长打的，罗然呢？自己偏偏要信什么中医的鬼话，乱吃药，治坏了就赖上我们了。哎，话不能乱说，你有什么证据说是我们中医治坏了？哎，行行行行行行行，我算是怕了你们中医了，反正摊上了就没好事儿。哎，别，彭大医生，实验兄，我还打算让你多带我做几次实验呢。我还我真是搞不懂你，你说你一个好好的中医世家太子爷，干嘛老是偷偷摸摸学西医呀、啊？本来你爸就不同意，干嘛干这种吃力不讨好的事情？我又不是为他学的，他不同意我不干了，凭什么呀？再说了，我就是要证明给他看，中西医是有打通途径的。得，人公子志存高远，人公子艺高人胆大，我等庶民玩不起，先退下。你干嘛收拾东西、啊？医院跑我有事儿，也想息事宁人，让我带薪放假休息几天。你休息、啊。特有意义的事儿，你听不听？啥事儿啊？我爸办了一个中医师承班，你要不过来学个几天？你没事儿吧？我去学中医干什么呀？嫌自己命长，比你们孩子还不够惨啊？你眼里的中医，成分连个分子式都不知道，服用禁忌尚不明确，不良反应尚不明确，药物相互作用方程式不知道，这样的江湖把戏也能出来骗钱？这根本就是个骗子！你就当一回打假斗士，看看能不能找到。中医就是伪科学的证据。你是你爸的亲儿子吗？你跟你爸有仇？哈哈哈
？你想弄死你爸？假借我手是不是？用你的毛戳我爸的肚子，看看到底谁更厉害？怎么样？石彦兄。你别后悔。本庭判决如下，请全体起立。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十三条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：被告冯卓应支付原告货款三千一百二十万元，并支付逾期利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起，十五日内向本院递交上诉状。江州一姐，她不是盖的呀。孔律师，承让啊。后会有期。我看我们还是后会无期吧。这么说吧，我二去了师兄班，也就没你爸讲分的份儿了。哎，这也是我来请燕兄的原因。聊什么呢？这么热闹，要钱儿，全是你那么夜来的。离老远就听见你们俩聊啊，到处窜。你才到处窜呢。你昨晚不是还在中医附院吗？今天怎么来西医院了？别提了，昨天晚上人附院直接发剧情给我拒了。今天来这边的康复科，他们说招针对师，我就来试试呗。我早就跟他说了，你还不信？你直接去我阿公医馆，肯定没有问题。那也不行，我爸妈说了，我必须得考一个有编制的工作，这样能留在江州，到时候好把我弟带出来。等我挣钱了，我还得给我爸妈加上我们家那群亲戚都接来。娟儿，你太不容易了，你这是一个人替你们全村的人考大学啊？来，这边这水果还有奶，拿去，拿回去，赔偿品。哦，对，都是彭大医生的战利品。愣着干嘛呀？赔偿的，装上吧。那我不客气了啊！快快快！哎，对，天真，你想好了吗？你博士是在学校读还是在医院读？啊、哦，我还不着急呢。不着急，听见了吧，谁啊？嗯，不着急，人家天真的起点就是我终点。嗨，哎，这回你说错了，我这次既不去学校，也不去医院。我爸办了一个中医师生班，我上那儿学去。吴老师都答应了。什什么师生班啊？我我能去吗？后会有期。我看我们还是后会无期吧。这是干嘛的吗？我知道。你认识他？学生，学生，肯定是为了生，不是为了死，对吧？啊，对。好，这个应该是对我们来讲最好的。我现在就要报名。
，喂妈。钱儿，哎，我我跟你说啊，刚才啊，村长还有书记都到咱们家来了。<笑>他们都夸你，说你争气。<笑>你是我们村啊，学历最高的娃。他爸，他爸，快来，给儿子说几句。说，你上班了，挣着钱了，多少给家里烧一点儿。你别忘了，家里还有一个要上学的弟弟呢，我们负担不起。爸，我知道。哦，对了，爸，我们校长开了一个。深造班请的都是大师，然后我想着跟着他一块儿。什么？深造班？你不是毕业了吗？毕业了还读书啊？你是不是没找着工作？我找到了，找到了。校长，校长帮我找的。嗯，你放心吧，跟着他干有前途。哦，我我我知道了，就是那个三甲医院是吧？那你在那里好好的干啊，为咱们村儿。咱们乡还有咱们县都争口气，听见没有？哎，好，好，好，好，那个主主任还叫我呢，我先挂了。嗯、你都不知道干什么呢？你就要去？我有种直觉呀、啊，你选的肯定错不了。你想，你学校也不去，医院也不去，那说明那俩肯定没有这个好啊。哎，你跟你爸说说呗，让我也去。欢迎你，赵同学。你也去啊？啊，欢迎你。<笑>就当苦力，这任务自己用人，还真是一点都不客气啊。哎，首届江州，好像为了要办好多届，走向全国似的。全国哪能行啊？得全世界。嚯，就你们这还全世界？你们知道全球治疗的主干力量是西医吗？你们知道延长人类寿命是盘尼西林的发明吗？我们从来没否认过西医对世界的贡献啊！是你否认我们中医。行，那你跟我说说，给我个理由不否认中医。打把手吧。实验，哎，你帮我们看看高度。那你叫我了啊。天真，你那边再稍微高一点点就好了。干，哎，你稍微松一点，对。好好好，可以固定了啊。煤窝里掉了只金凤凰。刘长青真是个大忽悠。哎，给咱们这块地儿，是让咱们帮他开荒打扫来了是吧？要啥啥没有，给啥啥不能用。哎，以后他要再找你扎针，你就往疼的地方扎。哎呀，咱就别挑肥拣瘦了吧啊！有这么一个好的地方，那就是一个好的开始啊。你看看这破窗户，关都关不上。毛巾去了，怎么还没回来呀？头头，你这搓毛巾怎么搓不回来了？没水了，我去开总闸去了。现在的水都还是黄的。这样啊？不不不是，你要不然啊，你就跟刘长青说一下，让他找人先把门窗都给修理一下，不然就这个天儿，风呼呼往里面灌，身体再好都受不了。这个地方人家白让我们用，我们就得感恩。
没准过一段时间，你想要什么，就来什么。嘿嘿嘿，我想要什么，那是你。我没你这好命啊！你这一辈子都是想要什么，然后什么就来找你了。我呢，我想要什么都是自己动手，丰衣足食。你看这些干什么呀？全是会。一会儿学生们来了啊，我们第一课就是劳动课，黎明即起，杂草庭除。那边都清洁了，把道路都给它清通了，嗯，好不好？啊，说呢啊，这天上下煎熬，又又又又，我给找人了，居然让我来当传承人。现在我知道这传承人不如弼马温，你让我来就是让我来给你打扫卫生的。打扫卫生多好啊！苍天之气清净，则治一治。行行行行。哎哎哎哎哎！顺之，则阳气固；虽有贼邪，佛能害人。什么意思啊？就是《素问》里的一句话，意思就是说，只要把内部跟外部都打扫干净，你就可以像我一样，生来向往，上天。入地，想干的事儿，想见的人，都能实现。都玩呢，啊，哪有那么神通的事情啊？一个跟头十万八千里，穿墙走壁，动画片。跟头我犯不了，但是心想事成，没问题。你看，我只要是心念一想，成了。真的？不真的吗？银行里的钱全到我家了。哎，钱算什么呀？等你长了真本事，你就看不起钱了。那你说，有什么比钱更好？多了去了，钱只是一个低级的享受。你真有了本事，钱？错喽，没有钱寸步难行。你说你要是有钱？你现在就在这城里的中心办学校，你要是有钱的话，最好的办公室你用来开会。你看现在没钱吗？还不是跟鸟屎啊这些破破烂烂的东西打交道。哎，彤彤，彤彤，你小心啊，别摔的，别摔的啊！彤彤，我，明天再加一条棉毛裤啊，这么冷的天怎么脚踝还露着呀？哎，杨老师，杨老师。我刚才在下边看了咱们睡那个床，床垫太薄了，睡起来特别硬，我怕天真不习惯，要不然今天晚上让他回去住吧。没那么矫情，不用。嗨，我说是。哎，我们之后就是舍友了，咱俩要住一块了，外面都有暖啊。同学们，先来外面登记一下。这里需要写你的大名。这就是我大名。我是说你真名，除了杨明以外的。你们这里需要实名制的吗？还要看户口本、身份证的吗？那这样吧，先把你们的办学资质拿过来给我看看。哎呀妈呀，感觉是上级领导来巡查工作了哈。你是中医儿科医生啊？医学硕士，西医。硕士你懂吗？哼，博士。哎，田真，我觉得咱们这个户口得查一查，要不然想填什么就填什么。懂吗？你说你们这师承班，啊，把办学的地方弄得这么偏不说，连个 tea break 的茶歇都不提供。什么东西？啊？茶歇？茶歇是什么东西？啊？怎么了？没有
。Rebecca 女士，八二年的福康 T， 你在别处可是喝不到的。你叫肉贝卡，不是姓肉的，我头一次见呢。现场先冲一个，叫一下。天真，坐这儿来。我是他室友，亲爱的和亲爱的跟你有什么关系？不是这样的，我对中医特别感兴趣，所以我今天特意来旁听学习一下。学习一下。我们这个师生班不是任何人都可以来旁听的。我是护士，我调一次班特别不容易，我就听一次一次。哪个医院的护士？人民医院急诊科。你可以坐下。别，我知道了，我俩坐一块儿。找我什么事儿？好，同学们，中医师承班今天正式开课了。从今天开始，我们就是中医传承路上的同修。那么在开课之前，我想，请各位同学和我一起，第一排扣中第一个，向我们的先人、皇帝、孔子，行吗？那么帅，那么帅，我们喜欢。张仲景，三鞠躬，请同学们起立。他刚说了皇帝，起不是立吗？打清的王多少年了，还什么皇帝？这本小册子叫《大一京城》，在开课之前，我们大家一起来诵读《大一京城》。大一京城，唐·孙思邈。张占曰：“夫今方知南京，由来上矣。今并有内同而外异，亦有内异而外同，故五脏六腑之阴虚。”血脉融汇之通色，故非耳目之所察。地先枕后以审之，而寸口观之，有浮沉陷阱之乱。你别拉我，我要找你们校长。哎，哎，等等等等，任校长，我跟你说啊。哎，等等、啊，我不是任校长，任校长已经辞职了，我呢是新校长，你找他有事儿啊？辞职了？啊，不可能呀，他不是还在开班上课吗？他是办了个师承班，可是不在我们这儿。那在哪里啊？哎，你别着急，你先跟我说你有什么事儿。哎呀，跟你说不清楚，我得找他去。哎，回来，回来，回来。你知道他在哪儿？在在哪儿？你先跟我说，究竟找他有什么事儿？他那个班里有一个杀人犯。学习要入门证，要起点高。刚才在开课之前，我们大家一起诵读了《大一京城》。以后开课之前，大家一定要诵读，这样我们四年下来，从诵读到背诵，到融化在血液当中，立志要做现代的孙思邈和张仲景。不要知人是谁，怎么做他们？你以后慢慢就会知道。人生。求高得中，求中得低
我们要立下远大的志向，即便达不到像张仲景那样的高度，但至少我们不是只求温饱的人。什么问题？我觉得这话不对。我觉得能求温饱已经是很高的标准了。那你和森林里的野猪，或者是草原里的豺狼一样了吗？这肯定有区别啊。人生不能只求温饱。一定要弄明白，来到人世间真正的意义。这个名字是很高级的，人活明白了，内心就有日月，就会灿烂。我的愿望是和在座的各位成为一个明白人。万一出现一个或者两个像孔子。和张仲景这样的人，那我真是三生有幸了。在笑什么呢？有一个故事。有什么好笑的吗？教书育人是我的理想，我也不求在各位身上得到什么好处，我唯一的希望，只是希望各位，无论你是什么目的。什么身份，来到这里，一定要珍惜光阴。不要到了以后遇见病人，或者突发事件，束手无策，来遗憾和后悔，当初没在这里学到一技之长。师傅，如果有一天，您的弟子里真的出现了一位孔子，呃，张仲景，您能不能告诉他，我们？是他的同门师兄啊！虽然我们上的是师承班，但是我还是希望你们叫我老师，我叫你们学生，不要叫师傅。了解。你了解什么？以后徒儿们在外闯祸了，绝对不会供出师傅。都明白了吧？好了，同学们，今天第一堂课，我们是劳动课，大家一起把庭院打扫干净，把道路弄通畅，这样每天进出都可以通畅顺达。好，下课。金啊，你别坐，替你坐，替你坐啊，歇着吧。你慢点儿。干嘛？干活啊？干不了。所以我就说嘛。你干脆呢，就是把这钱给我，我替你干，行吗？不用你替，会有人自告奋勇的。谁自告奋勇？哎，你会不会扫地啊？你这样扫地只会越扫越脏。我不会扫地啊。我这总比只动嘴不干活的人好。哎，小心小，哎，快，你快起来，起来。少说话，多干活。眼珠子挖下来，还看是吧？你觉得我逗你玩呢？还看？再盯。
也不要忘我。哎，你别这样，天天是这样，他到学校来说要找师兄，我一看不像假的呀。再说我也怕耽误什么事儿，对不对？哎，你别这样，哎，我这种事在这儿来，我大侠会出这样的事。怎么回事啊？这是他，那大姐，上来就打肉贝卡，我看着了。哎，咱们有话好好说啊！你要找的人校长在那儿，你有什么事儿，你要找谁，尽管跟他说，绝对不能再动手了。啊！我要找的人就是他，杀人凶手。啊！这位女士。我根本就不认识你是谁，但是我有必要提醒你，《中华人民共和国刑法》第二百四十六条第二款明确规定，故意捏造并散布虚构的事实，将会对他人的名誉造成侵害，情节严重者将会构成诽谤罪。不愧是江州第一大庄，杨律师，你是不认识我，但是有一个人你肯定忘不掉，孔志远。是，你是他，我就是那个被你逼死的男人的老婆。好，安静，安静，安静，安静。对不起，你先生的事情我也很抱歉，但是我没有。你没有。就是你，你为了打赢官司，你逼死了他。你这个蛇蝎心肠的女人，你为什么不救他？你就眼睁睁的看着他死在你面前吗？哎，说说说话呀，热贝卡，你说呀。我没有什么好说的。你没有心吗？啊！你这个冷血的杀人凶手！不得好死！我做鬼都不会放过你的！把我老公还给我！把我老公还给我！你们两个人的恩怨，你们出去解决。我不会出去的，他现在已经疯了。如果跟他出去的话，我会被他打死的。他说的对。你们报警！你不许走！不许走！失忆症，把我的证包拿过来。没有。你可不能再激动了。是被点穴了，还是被封印了？怎么怎么突然就发生什么了呢？你怀孕了，你知道吗？怀孕？对，但是你情绪太不稳定了，脉象非常弱，孩子能不能保住还很难说呢。还得去趟医院吧？要去的。我车在哪儿？好，我正好进城，跟他们一起去啊。好，来来来。把这收拾干净了，待会儿还得上课呢。你放心，宋医生是祖传十五代的富有命，一定会保你安全到达医院啊，医生啊。你真把人家老公给杀了？你没听着吗
，人都说了，他是靠自己三寸不烂之舌，给人不会气死。你扫地是吧？能手，说话不行，你就别挑衅了，免得一张口也让你挺尸街头，知道吗？他没呼吸了，哎，那个学护士的女孩，快过来看看。啊！散开一点，给他点空间呼吸。莫贝卡，玩真的。莫贝卡，莫贝卡。哎，你咋活活了？活，活。我去拿针。哦，对，这这这这，这这，干啥？想听这话的人已经走了。不是热贝卡，我是真佩服你了，连晕倒都在对手之后，真厉害。嗯，我的衣服怎么见了？嗯，是不是你干的？我捡的，情况紧急我就给捡了。你知道我这件衣服多少钱吗？劳拉皮亚纳，纯羊绒的，两万三千八，你就给我捡了。你的命难道不是两万三千八吗？我的命也不是你西医救的呀，我是我人尸，用针灸给我扎好的。不是你这个人怎么这么不知好歹啊？行行好心救你，怎么说这样的话呀？那行，大律师告我们去吧。嗯，要不是任教授厉害啊，你刚才都等不到救护车。家的送你了，不用还。这不符合常理，这肯定不符合常理啊！贵学生，你都有病！我是说，抓一下扎一针就能把人救回来，这事儿不符合常理。因为你不了解这里边的道理。这个位置，夜前大金。民间传说，人体里边有九把锁，这是一把，叫还魂锁。同学们记住。遇见紧急情况，夜前大金，使劲往上拉，往前拉，有一些病人就可能会苏醒过来。我去，这厉害、啊！人师，这样的手法和针法，我需要学多久？学这个手法、啊、五年，五个月。老中医，老中医，老了才值钱，起码打底五十年。五天。五天，这怎么办？五天，谁都可以吗？谁都可以。等等，我大侄子，这我得学啊，这我得学。这个夜大金，嘎一下人就活了，这个，这得学。没学会，总能就想着跑，急功近利。学这个手法用五天，但是要了解这里边的道理，是要一辈子。不用，不用，不用，我不用了解道理，我学会就行。真是，您一定得教我。孔律师就是在我面前昏倒的。如果我当时会这个的话，可能他就不会死了。人的生命只有一次，他的寿数跟你们有什么关系
做这样的比喻，没有什么意义。同学们，大家刚刚入门，道不明理不清，所以术是用不好。道，我们还有一辈子的时间去悟，但是这个术，我必须要马上学会，学以致用。严师，您今天早上讲的特别对。我不希望以后再出现这种情况的时候，我束手无策。而且我们急诊每天都能用到，您能不能先教教我？因为我时间有限，可能后面没有办法跟大家一起来学习。对，我们也想马上学，我们也想学，我们也想学，我们也想马上学。好，为了你，咱们下一课就讲中医的急救。好。的寒冷。